നമസ്കാരം ഞാൻ നേരത്തെ ഉള്ള വീഡിയോയിൽ ഇ എഫ് ടി വച്ചിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇമോഷണൽ ഇഷ്യൂസ് ഫിസിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് പിന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ ചലഞ്ചസ് ഒക്കെ ജനറലായിട്ട് എവിടേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്ന് ഒരു ജനറലായിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഡീപ്പായിട്ട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇ എഫ് ടി കുറേ ലെവലിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇ എഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വാസ്റ്റ് സബ്ജക്റ്റാണ് വളരെ വാസ്റ്റ് സബ്ജക്റ്റാണ് ബേസിക്കായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരാൾക്ക് ആങ്കറുണ്ട് ആങ്കർ ഈ ഇ എഫ് ടിയുടെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്താൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ആങ്കർ മാറ്റാൻ പറ്റും ഇനി ഈ ആങ്കറിന് കുറെ റൂട്ട് കോസസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം ഒരു റിയലായിട്ട് ടാപ്പ് ഇൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു പത് മിനിമം പത്ത് റീസൺസ് കാണും ഈ ആങ്കറിന് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് കണ്ടിട്ട് ആങ്കർ ആവണതല്ല അതിൻ്റെ പിന്നിൽ കുറേ റീസൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ കുറേ റീസൺസ് അക്കുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു ചലഞ്ച് വരുമ്പം അതിൽ ഇതെല്ലാം കൂടി ട്രിഗർ ചെയ്താണ് ഔട്ട് ബേസ്റ്റ് ചെയ്യണത് ഗിഫ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഓരോ പോയിന്റ് ബൈ പോയിന്റ് റൂട്ട് കോസിലോട്ട് പോയി കണ്ടുപിടിച്ച് ഈ റൂട്ട് കോസ് എല്ലാം ഇറേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ റൂട്ട് കോസ് എന്ന ആ പേര് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും ആ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും ഇഫക്ട് ഓഫ് ദ ആങ്കർ ഇഫക്ട് ഓഫ് ദ റൂട്ട് കോസ് ക്യാൻ ബി ഇറേസ്ഡ് ഇത് ഒരു മെത്തേഡാണ് ഞാൻ ആങ്കറിൻ്റെ കാര്യം മാത്രം പറയാം ഈ ആങ്കറിൻ്റെ റൂട്ട് കോസ് രണ്ട് സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് ഏജ് സീറോ ടു ഏജ് ഫിഫ്റ്റീൻ ചൈൽഡ്ഹുഡ് എവിടെയാണോ സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ഉണ്ടാവുന്ന സമയം രണ്ടാമത് വൂം സ്റ്റേജ് നമ്മൾ ചോദിക്കും വൂം സ്റ്റേജിൽ എന്തെങ്കിലും നടക്കുമോ വൂം സ്റ്റേജിൽ ഒരു കൊച്ചിൻ്റെ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് മാത്രമല്ല ആ കുട്ടിയുടെ മെൻ്റൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കുറേ കാര്യങ്ങൾ കുറേ കാര്യം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ വൂം സ്റ്റേജിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ലോകത്തിൽ മോസ്റ്റ് ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ജൂതന്മാർ ജൂയിഷ് പീപ്പിൾ ലോകമെമ്പാടും അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള സത്യമാണ് അടുത്ത കാലത്ത് ഞാൻ ഈ ജൂയിഷ് ആൾക്കാരുടെ ഇതെല്ലാം റിസേർച്ച് ചെയ്യണ ഒരാളിനെ ബോംബെയിൽ വെച്ച് പരിചയപ്പെട്ടു ഞാൻ ബോംബെയിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് സ്റ്റാൻഡർത്താണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ക്ലിനിക്കിൽ വേറൊരു ആവശ്യമായിട്ട് വന്നു പുള്ളി ഈ കുറേ വായിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് കുറേ വായിക്കുന്ന ആളാണ് ഇദ്ദേഹം ഭയങ്കര ഈ ജൂതന്മാരെ പറ്റി കുറേ റിസേർച്ചൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പുള്ളിരിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ ശരിക്കും അതിശയിച്ചു പോയി വേൾഡ് എക്കോണമി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ജൂതന്മാരാണ് ടോപ്പ് ഷെയർസ് ഷെയർ പ്രൈസ് അതെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ജൂതമാണ് എന്നാലും പുള്ളി പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഗോൾഡ് പ്രൈസ് പിന്നെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ പ്രൈസ് ഇതെല്ലാം അവരാണ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞെട്ടിപ്പോയി വൂം സ്കൂളിങ് വൂം സ്കൂളിങ് നമ്മൾ കൊച്ചു കുട്ടികളുടെ കിൻഡർ ഗാർഡൻ അതെല്ലാം ഹൈസ്കൂൾ ലോ പ്രൈമറി സ്കൂൾ കോളേജ് പ്രൊഫഷണൽ കോളേജ് സ്കൂളിങ് എല്ലാം കേട്ടിട്ടുണ്ട് വൂം സ്കൂളിങ് ഒമ്പത് മാസം ഒരു കുട്ടി വയറ്റി കിടക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് അവിടെ വെച്ച് തന്നെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ഒമ്പത് മാസം കുട്ടിയുടെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഫോർമേഷൻ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റും ഈ ജൂത സ്ത്രീ ആ സമയത്ത് ഏറ്റവും നല്ല ഭക്ഷണം ഏറ്റവും നല്ല മെൻ്റൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഏറ്റവും നല്ല കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു ശാസ്ത്രം ഗണിതം എല്ലാം പഠിക്കുകയാണ് ഒരാൾ ആ കുട്ടി പുറത്തു വരുമ്പോൾ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് മാൻ ആയിട്ട് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആളായിട്ടാണ് പുറത്തു വരുന്നത് ഞാൻ കുറച്ച് വർഷങ്ങളുമായിട്ട് ബ്രെയിൻ മാപ്പിംഗ് എന്ന സംഭവമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ബ്രെയിനിൽ പത്ത് പത്ത് നമുക്ക് പത്ത് ബ്രെയിൻ ലോബ്സ് ഉണ്ട് ഈ പത്ത് ബ്രെയിൻ ലോബ്സിൽ അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ കിടക്കുമ്പോൾ അമ്മയുടെയും അച്ഛൻ്റെയും 
ഇമോഷൻസ് അങ്ങനെ എല്ലാം വെച്ചിട്ട് ഓരോ ബ്രെയിൻ ലോബിലും ന്യൂറോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടാവും ഇത് നമുക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു പ്രത്യേക പ്രോസസ്സ് വെച്ച് നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കിൽ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ബ്രെയിൻ മാപ്പിങ്ങിൽ ആ ടെസ്റ്റ് നേരത്തെ നോക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റും ഇന്ന് ആ കുട്ടിയുടെ അവസ്ഥയുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യണതാണ് കരിയറിനെ പറ്റി അറിയാൻ പറ്റും അയാളുടെ ഏരിയ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ പറ്റി അറിയാൻ പറ്റും ഇയാളുടെ സ്വഭാവത്തിനെ പറ്റി അറിയാൻ പറ്റും ഇയാളുടെ ലോജിക്കൽ എബിലിറ്റിയെ പറ്റി അറിയാൻ പറ്റും ഇയാളുടെ സ്കിൽസിനെ പറ്റി അറിയാൻ പറ്റും ഒരു ഡീറ്റെയിൽ റിപ്പോർട്ട് തന്നെ കേട്ടോ ബോംബെയിലെല്ലാം ഒരു കുട്ടീനെ കൊണ്ട് നഴ്സറി സ്കൂളിൽ ചേർക്കുമ്പോൾ അറിയാമെന്നുള്ള പാരൻസ് ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ഒരാദ്യം കൊണ്ടുവന്ന ബ്രെയിൻ മാപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കുട്ടി നഴ്സറി വെച്ച് തന്നെ ഇയാൾക്ക് എന്ത് പ്രൊഫഷനാണ് ആപ്റ്റായിട്ടൊന്ന് അറിയാൻ പറ്റും വളരെ കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേജാണ് ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ വളരെ കൺഫ്യൂസിങ് ആണ് അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നടത്തുന്ന ഒരാളിനെ കണ്ടു കോച്ചിങ് സെൻ്റർ ബാങ്കിങ്ങിനും പി എസ് സിക്കൊക്കെ വേണ്ടി കോച്ചിങ് നടത്തുന്ന ആളിനെ കണ്ടു എഞ്ചിനീയറിങ് സ്റ്റുഡൻസ് പ്രൊഫഷണൽ എഞ്ചിനീയറിങ് സ്റ്റുഡൻസ് മാത്രമല്ല പ്രൊഫഷണൽ കോളേജിൽ നിന്നും ഇറങ്ങുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ഇറങ്ങുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ഇപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിങ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണ് ബാങ്ക് ടെസ്റ്റിനാണ് പഠിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ ഡിസോറിയൻറ്റേഷൻ ആണ് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അതിനെ പറ്റി പറയാനല്ല ഈ ആങ്കർ ബൂം സ്റ്റേജിൽ കിട്ടും ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ സീറോ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സിൽ കിട്ടും ഇതെല്ലാം പിന്നെ നമുക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആങ്കർ കാണിക്കുന്നത് ഓരോ ഇൻസിഡൻസ് ഒന്ന് ട്രിഗർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കിട്ടുന്നത് ഇതിന് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇ എഫ് ടി ഒരു ടാപ്പിംഗ് ടെക്നീക്ക് വെച്ചിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും അത് ടെമ്പറി സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഡീപ്പായിട്ട് ഇയാളുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ പോയിട്ട് ചൈൽഡ് റിഗ്രഷൻ എന്നാണ് ആ പ്രോസസ്സിൻ്റെ പേര് റീ ഇംപ്രിൻറിങ് എന്ന് പറയും മാട്രിക്സ് റീ ഇംപ്രിൻറിങ് ഇ എഫ് ടി വെച്ചിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ ചൈൽഡ്ഹുഡിലെ ഇഷ്യൂസ് എല്ലാം ചലഞ്ചസ് എല്ലാം ക്ലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ വൂം സ്റ്റേജിൽ അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ കിടന്ന സമയത്തുള്ള ചലഞ്ചസ് ആ അതുവരെ നമുക്ക് വൂം സ്റ്റേജ് ഹീലിംഗ് എന്ന് പറയും ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് ഇത് മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് പിന്നെ ദേഷ്യം ഇല്ല ദേഷ്യം ആങ്കർ വളരെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമോഷനാണ് നമ്മളെ ബാധിക്കും ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാരെയും ബാധിക്കും ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാരിൽ നമ്മൾ ബോംബ് ഇടുന്നത് പോലെ അവരെല്ലാ ആൾക്കാരുടെയും മെന്റൽ പീസ് ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും സോ ഡീപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രോസസ്സ് വെച്ചിട്ട് ആങ്കർ മാത്രമല്ല പല ചലഞ്ചസും ഈസി ആയിട്ട് എറേസ് ചെയ്ത് ഒരു മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ താങ്ക് യു